ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫിലോഡെൻട്രോൻ്റെ വെറൈറ്റി പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള മുപ്പത് ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ പ്ലാന്റ്സുകളെല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പും ഉണ്ട് അതേസമയം ഊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പടർത്താൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഇത് സെമി ഇൻഡോർ ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല പ്ലാന്റ്സുകളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഫിലോഡെൻഡ്രോൺ ഫാമിലിയിലുള്ള ഈ പ്ലാന്റ്സുകൾ ഇൻഡോർ ആയിട്ടും സെമി ഇൻഡോർ ആയിട്ടും വെക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഇതൊക്കെ തണൽ ചെടികളാണ് തണലുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സിറ്റൗട്ടിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിലും വെയിലടിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വെക്കരുത് ഇതിന് നല്ല വെളിച്ചം ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ വെയിലടിക്കുന്നത് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു പ്ലാന്റാണിത് ഇതിൻ്റെ ചില ചെടികളൊക്കെ ഒരു ദിവസം വെയിലത്ത് വെച്ചാലും ഇതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ തുമ്പൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും ചില ചെടികൾ വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ ലീഫിൻ്റെ ഗ്രീൻ കളർ മാറി യെല്ലോ കളറാവും പിന്നെ ഇതിന് നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ മേൽമണ്ണ് ഡ്രൈ ആകുന്നു നോക്കി മാത്രം നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരിക്കലും വെള്ളം ചെടിച്ചട്ടിയിൽ കെട്ടി നിൽക്കരുത് വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന നല്ലൊരു പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ഇതിന് മണ്ണ് മണൽ ചാണകപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഒരു പിടി എല്ലുപൊടിയും ഒരു സ്പൂൺ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും കൂടി ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോട്ട് മിക്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി നല്ല ഉറച്ച ചുവന്ന മണ്ണുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ കൊക്കോപ്പിറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിന് വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന നല്ലൊരു പോട്ട് മിക്സ് ആണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിന് വളമായിട്ട് ജൈവ വളങ്ങളാണ് അധികവും കൊടുക്കാറുള്ളത് ഫിലോഡൻട്രോണിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സുകളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇത് ഫിലോഡെൻട്രോൺ സാനഡും ആണ് ഇൻഡോർ ആയിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് ഒരു തണ്ട് നീണ്ടു വന്നിട്ട് അതിന് ചെത്തി ചെത്തായിട്ടുള്ള ലീഫാണ് ഇത് ഒറ്റ ചെടിയായിട്ട് വന്ന വന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കണ്ടോ നിറയെ ഇളകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് ചട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു പ്ലാന്റാണ് അടുത്ത പ്ലാന്റ് ഫിലോഡെൻട്രോൺ മയോയാണ് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ചെത്തി ചെത്തായിട്ട് നല്ല ഭയങ്കര ലീഫാട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെടിയുടെ ഇടയിൽ ഒരു ക തണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടിരുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ പടർന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഓരോ നോട്ട്സിലും വേരുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഊന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇത് പടർത്തി കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കും ഇനി അടുത്ത പ്ലാന്റാണ് ഫിലോഡെൻട്രോൺ കിർക്കിൻ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ഗ്രീൻ കളറിൽ ഒരു വൈറ്റ് ലൈനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ കാണാൻ ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് ഈ ചെടിക്ക് എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായെങ്കിലും ഇതിൽ ഇളവുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പുഷ്യാവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇനി അടുത്ത പ്ലാന്റാണ് ഫിലോഡെൻട്രോൺ ഗ്ലോറിയോസം ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ഒരു ചേമ്പിൻ്റെ ഇല പോലെയാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട് ഇതും നല്ലൊരു പ്ലാന്റാണ് ഇനി അടുത്തത് ഫിലോഡെൻട്രോൺ ബേൾ മാർച്ച് ആണ് ഇത് സാധാരണ എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഒരു താങ്ങ് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പടർത്തി കൊടുത്താൽ ഗ്രീൻ കളറിൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇനി അടുത്തത് ഫിലോഡെൻട്രോൺ മാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഇത് ഗ്രീൻ കളറിൽ ഒരു സിൽവർ കളർ ഡിസൈനുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ലീഫാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതും തിക്കായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ കാണാൻ അടുത്തത് ഫിലോഡെൻട്രോൺ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ഗ്രീൻ കളറിൽ ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പുള്ള ലീഫാണ് ഇത് നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്ത് ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം പിന്നെ നമുക്ക് ഊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പടർത്തി കൊടുത്താൽ നല്ലപോലെ ഭംഗിയായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റും നല്ലൊരു പ്ലാന്റാണ് അടുത്ത പ്ലാന്റാണ് ഫിലോഡെൻട്രോൺ ടെംപ്റ്റേഷൻ 
ഇത് നല്ല ഗ്രീൻ കളർ ലീഫായിട്ട് തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ ഇതും നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പടർത്തി കൊടുത്താലും നല്ല ഭംഗിയാണ് പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് വെയിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ കളറിൽ ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് തണലിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് നല്ല ഗ്രീൻ കളറായിട്ടാണ് ഇരിക്കുക ഇതും നല്ലൊരു പ്ലാന്റാണ് അടുത്ത പ്ലാന്റാണ് സിൽവർ സോഡ് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് സിൽവർ കളറാണ് ഇതും ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പടർത്തി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തൈകളാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതും നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റിയൊരു പ്ലാന്റാണ് ഇനി അടുത്ത പ്ലാന്റാണ് ഫിലോഡൻഡ്രോൻ്റെ ഓറഞ്ച് മാർമലേഡ് ഇതൊരു ബിഗ് സൈസായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ കൂമ്പല വരുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഒരു ഓറഞ്ച് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കൂമ്പിൽ എല വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലീഫാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ നല്ല വലിയ പ്ലാന്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേറൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് നല്ല സെറ്റാക്കിയിട്ട് വെക്കണം ഇതും നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പ്ലാന്റാണ് അടുത്ത പ്ലാന്റ് ഫ്ലോറിഡ കോസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് നല്ല ഗ്രീൻ കളറിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് കാണാൻ ഇതും ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പടർത്തി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ ഇതിലിപ്പോൾ അങ്ങനെ പടർത്തിയിട്ടില്ല ശരിക്കും പടർത്തിയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സെറ്റായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഫ്ലോറിഡ കോസ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത പ്ലാന്റാണ് ചെങ്കിൽ പൂക്കി ഇതിൻ്റെ ലീഫ് നല്ല ഗ്രീൻ കളറിൽ ചെത്ത് ചെത്തായിട്ടുള്ള ലീഫാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഈ പ്ലാന്റ് കാണാനായിട്ട് ഇതും നല്ലൊരു പ്ലാന്റായിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത പ്ലാന്റാണ് ബ്ലാക്ക് കോർഡിനൽ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ഒരു ബ്രൗൺ കളറിന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ലീഫാണ് ഇത് നമുക്ക് സിറ്റ് ഔട്ടിലൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്ലാന്റാണ് അടുത്ത പ്ലാന്റ് ഫിലോഡൻഡ്രോൺ മൈക്കൻസ് ആണ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഹാങ്ങിങ്ങിലാണ് ഇട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഹാങ്ങിങ്ങിൽ വളർത്താൻ പറ്റിയൊരു ചെടിയാണ് അതേസമയം ഇത് ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പടർത്താണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്ലാന്റാണിത് അടുത്ത പ്ലാന്റാണ് ഹസ്റ്റാറ്റം സിൽവർ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ശരിക്കും സിൽവർ കളറാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീഫിന് ഒരു കളർ മാറ്റം വെള്ളം കൂടിയിട്ടാണോ കുറഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല കേട്ടോ ഒരു ഗ്രീൻ യെല്ലോ കളറൊക്കെ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ശരിക്കും നല്ല സിൽവർ കളർ ലീഫായിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ ഇത് അടുത്ത പ്ലാന്റാണ് പെയിൻറ്റർ ലേഡി എൻ്റെ അടുത്തിപ്പോൾ ഉള്ളതൊരു ചെറിയ തയ്യാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂമ്പലാണ് നിയോൺ കളറായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് വലുതാകുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ശരിക്കും മനസ്സിലാവുക ഇതും നല്ലൊരു പ്ലാന്റാണ് ഇനി അടുത്ത പ്ലാന്റാണ് ഫിലോഡൻഡ്രോൺ മൂൺ ലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ഗ്രീൻ കളറാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു കൂമ്പല വന്നിട്ടുള്ളത് നിയോൺ കളറിലാണ് ഇതും നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത പ്ലാന്റാണ് സിലോൺ ഗോൾഡ് ഇതിന് ഗോൾഡൻ എമ്പ്രാൾഡ് എന്നും പറയും ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ഒരു നിയോൺ കളറാണ് ഇതിപ്പോൾ നല്ല വെയിലത്താണ് ഇരുന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നിയോൺ കളറിൻ്റെ ഭംഗി ഇതിന് തോന്നാത്തത് ഇതും നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പടർത്താൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ചെടിയാട്ടോ അടുത്ത പ്ലാന്റാണ് ഫിലോഡൻഡ്രോൺ പിങ്ക് പ്രിൻസസ് ഇതിന് വരുന്ന കോമ്പലാണ്ടോ ഒരു പിങ്ക് കലർന്ന കളറാണ് ഇതും നല്ലൊരു പ്ലാന്റാണ് ഇനി അടുത്ത പ്ലാന്റാണ് ഫിലോഡൻഡ്രോൺ സ്വാമി ഫ്രം ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ തണ്ടുണ്ടല്ലോ അത് തൊങ്ങു തൊങ്ങു പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് 
അതാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ഭംഗി കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വെൽ പ്ലാൻറ്റ് വലുതായപ്പോൾ ഞാനതിനെ ഒന്ന് തണ്ട് അടിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ തണ്ട് അങ്ങനെ വലുതായി കാണാത്തത് ശരിക്കും ഭംഗി എടുത്ത് കാണിക്കാത്ത കേട്ടോ ഇതും നല്ലൊരു പ്ലാൻറ്റാണ് ഇനി അടുത്ത പ്ലാൻറ്റാണ് ഫിലോഡെൻഡ്രോൺ ഗ്രീൻ എമറാൾഡ് ഇതിൻ്റെ ലീഫും തണ്ടും ഒക്കെ ഗ്രീൻ കളറാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വലിയ പ്ലാൻറ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഈ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് നടാനായിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ സൈസ് പ്ലാൻറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ ഹോട്ടലിലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലൊക്കെ സെമി ഇൻഡോർ ആയിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്ലാൻറ്റാണ് ഇനി അടുത്ത പ്ലാൻറ്റാണ് ഫിലോഡെൻഡ്രോൺ പ്ലൂട്ടോ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് നല്ല ഗ്രീൻ കളറാട്ടോ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് കുറച്ച് വീതിയിൽ സൈഡിൽ ചെത്ത് ചെത്തായിട്ടുള്ള ലീഫാണ് ഇതും സെമി ഇൻഡോർ ആയിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്ലാൻറ്റാട്ടോ അടുത്ത പ്ലാൻറ്റാണ് ഗോൾഡൻ ഡ്രാഗൺ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് കണ്ടോ ഗ്രീൻ കളറിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പാട്ടോ ഇതും നമുക്ക് ഒരു ഊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പടർത്തി കൊടുത്താൽ നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്ലാൻറ്റാണിത് അടുത്ത പ്ലാൻറ്റാണ് ഫിലോഡൻഡ്രോൺ ലേസി ട്രീ ഇതൊരു ബിഗ് സൈസ് പ്ലാൻറ്റാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ തണ്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോയിട്ടാണ് ലീഫ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് വലിയ ഹോട്ടലിലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ സെമി ഇൻഡോർ ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്ലാൻറ്റാണ് അടുത്ത പ്ലാൻറ്റാണ് ഫിലോഡെൻഡ്രോൺ ഗോയൽ ഡി ഇതിൻ്റെ ലീഫ് നല്ല ഗ്രീൻ കളറാണ് പിന്നെ തണ്ട് നല്ല നീളത്തിൽ വന്നിട്ട് അതിലാണ് ഒരു സ്പൈറലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലീഫ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതും സെമി ഇൻഡോറിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്ലാൻറ്റാണ് ഇനി അടുത്ത പ്ലാൻറ്റാണ് ഫിലോഡൻഡ്രോൺ ബ്രസീൽ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ലീഫാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ഹാങ്ങിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും നല്ല തിക്കായിട്ട് പുഷായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് കാണാൻ തന്നെ ഇതും നമുക്ക് ഒരു ചെറുചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഊന്ന് കൊടുത്ത് കയറി ചുറ്റി അതിലേക്ക് പറിച്ചു കൊടുത്താലും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇതും നല്ലൊരു പ്ലാൻറ്റാണ് അടുത്ത പ്ലാൻറ്റാണ് മോൺസ്ട്ര ഡെലീഷ്യോസ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലീഫാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് സെമി ഇൻഡോർ ആയിട്ടൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്ലാൻറ്റാണ് അടുത്ത പ്ലാൻറ്റാണ് സെല്ലം പ്ലാന്റ് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ചെത്ത് ചെത്തായിട്ടൊരു പ്രത്യേക ഷേപ്പാണ് നല്ല ഗ്രീൻ കളറാണ് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് സെനഡു പ്ലാന്റായിട്ട് ചെറിയൊരു സാമ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ പ്ലാന്റിന് ഇത് വൈറ്റ് പോട്ടില് സെമി ഇൻഡോർ ആയിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്ലാന്റാണ് അടുത്ത പ്ലാന്റാണ് കോങ്കോറോജോ നല്ല ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ലീഫാണ് ഇതിൻ്റെ നല്ല ഗ്ലേസിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ലീഫിന് ഗ്ലേസിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ലീഫാണ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി കൊടുക്കുന്നത് ഇതും നമുക്ക് സെമി ഇൻഡോർ ആയിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്ലാന്റാണ് ഇനി അടുത്ത പ്ലാന്റാണ് ഫിലോഡെൻഡ്രോൺ റൂബിസൻസ് ഇതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ തണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറാണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല ചട്ടിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഊന്ന് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് പടർത്തി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്ലാന്റാണിത് അടുത്ത പ്ലാന്റാണ് ഹോംലോമിന ഇതിൻ്റെ ലീഫ് നല്ല ഗ്ലേസിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ തണ്ടുകൾ ബ്രൗൺ കളറായിരിക്കും ഇതും സെമി ഇൻഡോർ ആയിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്ലാന്റാണ് ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പേര് അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ കൂടി അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ 
ഇതും നമുക്ക് സെമിയൻ ഡോർ ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് സെമിയൻ ഡോറിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയ മുപ്പത് തരം പ്ലാന്റ്സിന് നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ വരാം ഇതിൽ ചില ചെടികൾക്ക് പലയിടത്തും പല പേരുകളാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത പേരുകളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതിൽ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്